காவிரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடீஸ்வரர்கள் இருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் குருஜியை புது ஸ்டுடியோவுக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் லெட்ஸ் வெல்கம் ஓகே நாங்கள் வந்து ரெண்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைப் வர போகிறாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை என்ன பண்ணுறோம் புதுசாக ஸ்டுடியோலாம் போட்டுருக்கோம் இல்லையா சார் ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஒரு மேக்ரோ ஃபேக்டர் பற்றி பேசலான்னு ஒரு பிளானு என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா ஜப்பான் ஜப்பானுடைய வரலாறு பல பேருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜப்பான் வந்து மூன்றாவது போர்ஷனில் இருந்தாங்க எக்கனாமிக்கல் வைஸ் இன்றைக்கி என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நாலாவது இடத்துக்கு போயிருக்கு நாமினல் ஜிடிபிஎஸ் பார்க்கும்போது ஜப்பான் மூன்றாவது இடத்துல இருந்து நாலாவது இடத்துக்கு போயிருக்காங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க இந்தியா வந்து இப்போ அஞ்சாவது இடத்துல இருக்குது நம்ம வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் ஃபோர்த்து லார்ஜஸ்ட்டு தேர்டு லார்ஜஸ்ட் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஜப்பானுடைய இந்த மாற்றத்தினால ஏதாவது பிரச்சனை வருமா சரி ஜப்பான் வந்து மூணாவதுலேருந்து நாலாவது பொசிஷன் வந்துட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ஊரில் வந்து இன்ஃப்ளேஷனே இல்லை நெகட்டிவில் இருக்குது அண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் அவங்களால பெரிய லெவலில் ரைஸ் பண்ண முடியல அவங்களோட ரூபா அவங்களுடைய கரன்சி எண் ஆல்சோ ரொம்ப ஓவராக டிப்ரிஷியேட் ஆகி இருக்குது ஸோ நியர்லி இது இது வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இல்லை ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் இல்லை இது வந்து நியர்லி அபவுட் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் எண்டிலேருந்து சொல்லலாம் ஒரு நியர்லி அபவுட் தேர்ட்டி இயர்ஸாக இப்படி தான் இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ அந்த டீஃப்ளேஷன் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் வந்து அதை கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே அதுதான் அது அவங்களுடைய கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு போச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக்கலி ஏஜ்டு பாப்புலேஷன்னால அவங்க க்ரோ பண்ண முடியல அது வந்து டெஃபினட்டாக அது உண்மைன்னு சொல்லணும் ஆனால் அவங்க ரிச் ஆனோட தான் ஏஜ் ஆகிருக்காங்க நைன்டீன் எயிட்டிஸ் செவன்டீஸ்லேயே அவங்க ரிச் ஆகிட்டாங்க ஸோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ரிச் சொசைட்டி அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் பட் இந்தியன் சுச்சுவேஷனில் வந்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனில் அசியூமிங் நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்டு நேஷன் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஓல்டு ஆகிடுவோம் ரிச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஓல்டு ஆகிடுவோம் ஓகே எப்படி போட்டாலும் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸுங்கிறது இஸ் ஒரு மெரக்கல் ஸ்டோரின்னு தான் சொல்லணும் அசூமிங் தேட் அந்த ஏழு பர்சன்ட் தான் க்ரோத் இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ இந்தியா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் தான் ஒரு டெவலப்டு நேஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சந்தேகம் தான் நான் சொல்லுவேன் நான் இல்லை அது ரெண்டு விஷயத்தை வந்து சொல்லிகிட்டே வருவாங்க ரெண்டாயிரத்தில் உலகம் அழிஞ்சிடும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உலகம் அழிஞ்சிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் உலகம் அழிஞ்சிடும் இதே மாதிரி சொல்கிற மாதிரியே இந்தியா வந்து வளரச ஆகிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வளரச ஆகிடும் இருபத்தஞ்சில் வளரச ஆகிடும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அது சூப்பர் பவர்னு சொன்னவங்களாம் இப்போ உயிரோட இல்லை அது மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் இல்லை வந்து இப்போ சொல்கிறவங்களாம் செவன்ட்டி ப்ளஸில் இருக்காங்க ஓகே ஸோ ஆனால் அவங்க ஒரு டார்கெட் கொடுத்துட்டாங்க அஃப்கோர்ஸ் அது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மை மைல் ஸ்டோன் அந்த மைல் ஸ்டோன் ஓகே அதை அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது வேணால் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு எப்பொழுதுமே இலக்கு வந்து ஒரு அம்பிஷியஸாக தான் இருக்கணும் ஈஸிலி அச்சீவபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது சரியாக வராது நமக்கு நமக்கு யார்ட் ஸ்டிக் அப்படின்னா இப்போ கால் லூஸ்ஸை பற்றி சொல்லுவாங்க கால் லூஸ் வந்து இந்த லாங் ஜம்ப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஒரு பாப் பீமன் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த லாங் ஸ்டம் லாங் ஜம்போட ரெக்கார்டு வச்சுருந்தார் அவர் வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் மீட்டர்ஸ் அப்படி சொன்னார் அந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டிருப்பார் கோடு போட்டு பாப் பீமன் எழுதி வச்சுருப்பாராம் ஓகே ஸோ ஸோ அந்த பாப் பீமன் அவர் வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர்னு மீட்டர்ஸ்னு அந்த இதில் மார்க் பண்ணி வைக்கல ரதர் பாப் பீமன் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தாராம் ஸோ அதுதான் அவருடைய இலக்காக இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி யாருமே அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் இருந்த டார்கெட்டு ஸோ கால் லூயிஸ் வந்து அந்த பாப் பீமனை பீட் பண்ணோம் பீட் பண்ணணும்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை பீட் பண்ணார் ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு இலக்கு வந்து டெஃபினட்டாக தேவை ஸோ அதை நோக்கி போய் ஆகணும் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனில் நம்ம வந்து டெவலப்டு நேஷன் ஸ்டேட்டஸை ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்லாக ஹாப்பி அண்டு அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அண்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் ரொம்ப சேட்னு தான் சொல்லணும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வந்து லிவ் லைக் அ சப் சகாரன் ஆஃப்ரிக்கன் பாப்புலேஷன் மாதிரி தட் இஸ் அவங்களுடைய இன்கம் வந்து லெஸ் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இன் அ இயர் ஓகே அப்போ வந்து பாரு
அது அச்சீவ் பண்ணோன்னா அப்படின்னா அஞ்சாவது பொசிஷன் நாலாவது பொசிஷன்ஸ் அதில் செகண்ட் பொசிஷனோட நம்ம வந்து இந்த பர்காபிட்டா இன்கம்மை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே அந்த டெவலப்மெண்ட் போய் சேரணும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா க்ரோத் வித்தவுட் ஜாப் க்ரியேஷன் மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே ஸோ சில ஏரியாவில் நல்லா க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு லைக் லக்ஸூரியஸ் செக்மெண்ட்டு இல்லாட்டா ஹை ப்ரொஃபைலாக இருக்க அவங்களுடைய பர்ச்சேஸுக்கு மட்டும் கே கேட்ரு பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் தான் நல்லா க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு பட் ஆனால் இது வந்து எல்லா இடத்தையும் போய் ரீச் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து ரியல் க்ரோத் பார்க்க முடியும் ஏன்னா நாட் ஓன்லி மை நெய்பர் இஸ் மஸ்ட் பி ஹாப்பி அண்ட் ரிச் பை நெய்பர்ஸ் நெய்பர் ஷுட் ஆல்சோ பி ரிச் அண்ட் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் முக்கியமானது நான் வந்து ஒரு ப பத்து மாடி கட்டடத்தில் இருந்துட்டு ஏன்னா வீடுக்கு பக்கத்துலேயே குடிசியும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது சரியாக வராது எப்பொழுதுமே அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ மும்பாய் மாதிரி ரீஜனில் இந்த தமிழ்நாட்டில் கூட சென்னையில் கூட சர்டன் பிளேஸில் அது மாதிரி தான் பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் அது வந்து முக்கியமான காரணம் எங்கே வந்து நமக்கு ரிஃபார்ம் தேவை படுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ரெண்டு பேரும் சிஐ டு ஐ ஓகே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறத வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லுவாங்க நான் வந்து நல்லா இருக்கணும்னா நீயும் நல்லா இருக்கணும் நான் வந்து நல்லா இருக்கிறதுக்கு நீயும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு அந்த ஒற்றுமையோடு இயங்கினா தான் அது நடக்கும் இல்லாட்டி ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அது மாதிரி நடக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறதே இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கோங்களேன் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரே ஒரு இது இம்பார்ட்டன்ட் ஹையஸ்ட்டு ரேட்டு ஜிஎஸ்டி இருக்குது அதே மாதிரி பெட்ரோல் அண்ட் நான் ஜிஎஸ்டி ஐட்டமில் இருக்க பெட்ரோல் அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி ஹையஸ்ட் லெவல் இம்போசிஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே இல்லை ஓகே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தால் தான் எல்லாருமே தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க இப்போ வந்து இது ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரரூவா தான் நீங்கள் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரரூவா தான் ஏன் பண்ணுறான் அப்படின்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளை எப்படி அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ண போகிறாங்க அப்போ டேக்ஸ் பே பண்ணுறது என்ன ஜிஎஸ்டியில் மட்டும்தான் அவங்க ஜிஎ பேமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து அவங்கள இன்னும் போகிறா தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் ஃபர் கிரேட் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனில் டெவலப்டு நேஷனாக நம்ம ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா நிறைய ரிஃபார்ம் வந்து ஆகணும் அதுவும் வந்து எந்த ஏரியாவில் வரணும்னா ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மசி ஐ டு ஐ அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ரிக்யூசேட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் இப்போ நிறைய வந்து அவுட் சைட் த ஸ்கோப் ஆஃப் ஜிஎஸ்டியில் இருக்குது சி பவர் இஸ் நாட் இந்த ஜிஎஸ்டி இப்போ ஆயில் அண்டு அந்த செக்டர் இஸ் அவுட் சைட் த ஜிஎஸ்டி அப்புறம் ஆல்கஹால் அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸ்லாம் அவுட் சைட் த ஜிஎஸ்டியாக இருக்குது அப்புறமேல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட சம் டிமாண்டு எங்களுக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து லிமிட்டட் அண்ட் லிமிட்டடாக போயிட்டே இருக்குது அதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணோம் இந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் வந்து கேன் இம்போஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஓகே லைக் ஃபெட்ரல் டேக்ஸ் இருக்கும் அது ஸ்டேட் டேக்ஸும் இருக்குது அதனால் இன்கம் டேக்ஸே நம்ம டிவைட் பண்ணி ஆகணும் ஒரு சம் போர்ஷன் வந்து இவங்களே இம்போஸ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த ஜேர்னியில் நம்ம வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனோட ஏன்னா டெவலப்டு ஸ்டேட்டஸ்ங்கிற பொசிஷனுக்கு நம்ம ரீச் ஆக போகிறோம் நம்ம அப்புறமேல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் வந்தாகணும் சி கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் சம் ரைட் டைரக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெக்ஸ்டைல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெக்ஸ்டைல் யூனிட் தான் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாய்மர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேட் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி அது நெக்ஸ்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஒன் மோர் இண்டஸ்ட்ரியும் அதை சேர்க்குறாங்க தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இதுலேயும் இப்போ பாருங்கள் இந்த நேற்று பப்ளிஷ் பண்ண டேட்டாவில் கூட எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் க்ரோ ஆகிருக்கு லாஸ்ட் மந்த் மட்டும் அண்டு வந்து ஓவரால் இயர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் க்ரோ ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணுற செக்ஷ் செக்ஷனில் ந
பாரிட்டி இருக்கு பாருங்களேன் தெர் இஸ் டிஸ்பாரிட்டி பிட்வீன் த ரிச் அண்ட் த புவர் அதுவும் வந்து நேரம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகே ஆனால் இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன் இருக்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தானே இது எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபாரினர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் த இந்தியா அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இந்தியா வந்து எப்படி வந்து சைனா வந்து நைன்டீன் நைன்டீஸில் இருந்தாங்களோ அந்த பொசிஷனில் இந்தியா இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரெமெண்டஸ் க்ரோத் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க பட் என்ன டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்பாக அது பாசிபிளாக ஏன்னா கம்யூனிஸ்ட் சைனாவையும் நம்ம இந்தியாவும் ரியலாகவே கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கே டாப் டவுன் டெவலப்மெண்ட் அவங்க சொல்லிடுவாங்க இதுதான் ஃபோக்கஸ் என்ன ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் போடுறோம் அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரி ஃபுல்லாக ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயினுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இன்றைக்கி பவர் பிளான் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கண்ட்ரி ஃபுல்லாக அது தான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் இந்தியாவில் அது மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா எல்லோரும் சேர்ந்து கொண்டு கொண்டுடுவாங்க ஸோ அது அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இல்லை இங்கே பாட்டம் டு டாப் அப்ரோச் ஒவ்வொருத்தனும் பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு அவன் தான் முன்னேறணும் அப்போ தான் அவங்க ரீச் ஆக முடியும் அந்த டாப் பொசிஷனுக்கு இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஒன் டு ஒன் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஆனால் வந்து அந்த பாப்புலேஷன் அட்வான்டேஜை யூட்டிலைஸ் பண்ண பார்க்கணும் ஓகே அதில் என்ன அப்படின்னா வி ஷு நாட் பிகம் ஓல்டு பிஃபோர் வி பிகம் ரிச் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து மனசில் வச்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் ஏன்னா நீங்கள் ரிச் ஆகி என்ன ப்ரோஜனம் இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஓல்டு அப்படின்னா வாட் இஸ் அ யூஸ் அதனால் எங்கே இருக்கும்போதே அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ரிச்னஸ் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி படி போய் சேரணும் ஸோ மோர் தன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூங்கிற பொசிஷனோட நம்ம வந்து இந்த பர்காபிட்ட இன்கமில் க்ரோத்து என்ன இருக்குங்கிறத அந்த வந்து யார்ட் ஸ்ட்ரீக்காக வச்சுக்கிட்டு நம்ம அரசியல்வாதிங்களாம் பேசினாங்கன்னா அது பெட்டராக இருக்கும் நான் எனக்கு இல்லை அது பேச மாட்டாங்களா அது பேசினாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓட்டே விடாத அதான பிரச்சனை ஓகே பட் ஜப்பானில் வந்து டீப்ளேஷன் இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபாலுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரன்சி கன்வெர்ஷன் தான் அதாவது ஜப்பானுடைய எண் வந்து ரொம்ப டிப்ரிஷியேட் ஆகிடுச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி என் டூ டாலர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது யூரோ வந்து நைன்டி த்ரீன்ற மாதிரி இருக்குது இதுதான் வந்து மெயினான காரணம் சரி இதுவும் ஒரு காரணம் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் வந்து இவங்க தேர்ட் பொசிஷன்லேருந்து ஃபோர்த்துக்கு போனாங்க அப்படின்னா இந்த கரன்சியும் ஒரு இம்பார்ட்டன் ரீசன் அப்புறம் முறை எவ்வளோ இருந்தாங்க பாருங்களேன் சரி ஜப்பான் வந்து சம்திங் லைக் சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் இருந்தாங்க ஓகே அதுலேருந்து இப்போ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க அதனால் வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் இன்றைக்கி இருக்கோன்னு நாளைக்கு ஒரு வித்தனா இயர் ஆர் ஸோ நம்ம இவங்கள பீட் பண்ணிவிடுவோம் ஜப்பானியோ இல்லாட்டா ஜெர்மனியோ நம்ம பீட் பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் வந்து நம்ம அவங்கள வந்து ஓவர்டேக் பண்ணிட்டோன்னு சொல்கிறதோட அவங்க வந்து அவங்களுடைய க்ரோத்துலேருந்து அவங்க சி ஃபால் அண்ட் டவுன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நம்மளும் க்ரோ பண்ணியிருக்கோம் பட்டு அந்த க்ரோத் வந்து சஃபிஷியண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரியலாகவே பீட் பண்ணல நம்ம ஆக்சுவலாக ரியல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலாக ஓகே இதோட இந்த வீடியோ வைண்ட் பண்ணிக்கலாம் வைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி என்ன கம்பெனி பார்த்தீங்க நேற்று நைட் என்ன கம்பெனி பார்த்தீங்க அப்புறம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த வருஷத்துலேயோ இல்லாட்டா பிகினிங் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இயரோ நம்ம ஜப்பானை ஓவர் டேக் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே அண்டு அடுத்த வருஷம் தர் இஸ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து இவரையும் ஜெர்மனியை ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்கு கிரேட்டர் சான்சஸ் இருக்குது ஜிடிபி வைஸ் இது நாமினல் ஜிடிபி வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் தட் இஸ் த ப்ரைஸஸ் அட் அ கரண்ட் கரண்ட் ரேட் அதை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவது இது வந்து ஐஎம்எஃப்வோட டேட்டா தான் அது ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நான் கரண்ட்டாக எந்த கம்பெனியை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறேன் அப்படின்னா த ஸ்வான் எனர்ஜின்னு ஒரு கம்பெனி ஓகே தோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஜேர்னியை வந்து எப்படி ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் யூனிட்டை தான் ஆரம்பித்தாங்க க்ளோஸ் டு அபவுட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு கம்பெனி பட் ஆனால் இவங்க அதுலேருந்து ஸ்லோலி தே ஆர் மூவிங் அவுட் அண்ட் தோ ஈவன் நோ அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருந்தால் கூட அவங்களோட பிஸ்னஸில் இன்கம்ல இப்போ வந்து தே ஆர் வெண்டர் இன் டு எனர்ஜிஸ் ஸ்பேஸ் அது அப்புறமேல வந்து த டிஃபென்ஸ் அண்ட் யூனோ தி மர்ச்சன்ட் வெசல்ஸ் ரிப்பேர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யார்டு அதுலேயும் என்ட்ரு ப
அவங்க தே ஆர் டூயிங் அ ஃபெனாமினல் ஒர்க் தே ஆர் டூயிங் அ ஃபெனாமினல் ஒர்க் இந்த ஷிப் பில்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் இன்க்ளூடிங் அ நேவிக்கு வேணுங்கிற அந்த ஷிப் பில்டிங்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த இது வந்து இவங்க கையில் வந்துருச்சு இவங்கள இந்த ஸ்வான் எனர்ஜியோட இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஏரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த எல்என்ஜி யூனோ த லிக்யூஃபைடு நேச்சுரல் கேஸ் அதில் ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரீகேசிஃபிகேஷன் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா என் ப்ரைவேட் செக்டார் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது கூட ஷார்ட்லி கமிஷன் பண்ண போகிறாங்க என் வெரி பிக் என்டர்பிரைஸ் இது இப்போ கூட ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர் வரைக்கும் அவங்க மார்க்கெட்லேருந்து ரைஸ் பண்ண போகிறாங்க கேபிட்டல் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனியை தான் நான் இப்போ படிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஐ எம் ஹாப்பி நான் அதை பற்றி ஒரு ஃபுல் வீடியோ போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ பட் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இப்போ எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா ஹைலி டெட் இருக்கிற கம்பெனி இது ஸோ அதுவும் அந்த கேவியட்டையும் இந்த விட சொல்லிடுறேன் நான் இனியோ இதை பற்றி நான் படிச்சுட்ருக்கேன் ஒரு டீப் டைவ் வந்து ஷார்ட்லி இது போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே சார் ஓகே இதோட இந்த வீடியோ வைண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ லிமிட் பண்ணும் அது வரைக்கும் உங்களை நீங்கள் பத்திரமா பார்த்தேங்க அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ண கிளிக் பண்ணி அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வீடியோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம மார்ச் மாதத்தில் மூன்றாவது ஆண்டில் எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது ஒரு டூ லேக் சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் இருக்கணும்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல வ